Så piller vi sgu da bare den her. Så piller vi da bare den her. Det er fordi, tager jeg det helge, så kan vi selv vælge. Hvad fælde man kan få det bare?
Hallo. Så jeg skulle vil gerne byde på et her som min vejen er velkommen til det her fødselsdag. Pas over, har kæres over. Så har I lidt fundet ud af hvem der er i familie og sådan noget? Eller skal jeg lige fortælle jer lidt om? Tysk og dansk er, hvor de sætter hen, hvem det er hvem. Okay. Så det er andet, det ved I med rydningen af udenfor. Ja tak, det har vi fundet nu, ja. Så, og auf Deutsch, herzlich willkommen alle sammen. Hoffe, I har brugt. Guten Humor mitgebracht. Habt ihr? Ja. Pack den mal aus. Ne? <lacht> so, wir haben nur zwei Absagen. Ne? Absagen sind immer gut. Ja, nee. Weißt du warum? Das traue ich dir. Ja, kostet nichts. So, äh, also, <laughs> Last thing I would see, I would uh, be uh, uh, Billy, Billy from San Diego. Welcome to our party here. I hope you will enjoy it. Have a nice time with us. And don't drink too much. Så skulle jeg lige sige tak for gavene fra KFC og fra min side. Det var en hel del til vores... Uh, hun vil have sådan en seng, hvor vi kan ligge over begge to og blive hejset op og ned. <laughs> og uh, jeg, var, jeg var lidt i rådene, men okay, uh, nu har jeg sagt ja til, og det går nok alt sammen. Så det er lidt selv, hvad I nok har sagt, hvis I ikke har lagt ham. I lagt ham jo alles, ja. over alt. Der er ikke en stavt. Det er til at samle det for mine bed. Jeg vil sådan et bed have med rovligt af mænd. Det er bare ikke mere til to. Hvad skal du gøre den? Ja, ja, det skal du gøre. Og
Så kan vi jo øge dig lidt, at du måske ikke taber alt. Nej, ja, vent. Men uh, vi så i en stund, har vi jo alt en, som støtter dig økonomisk og trøster dig. Og det er vi lille, ja, det er lille bukter. Ja, det er dig. Bukter, hun støtter dig. Ja. En fantastisk tur til USA har vi også haft. Vi har ikke kendt hinanden ret længe til os. Men jeg fandt hurtigt ud af på den ferie, hvad du absolut ikke kan lide. Og det er russiabaner. Jeg har aldrig nogensinde hørt en skrige som mig på en tur. Og normalt tager en tur en fem minutter, men jeg følte virkelig aldrig den anden tur. Nej, det er ikke forkert. Nej, det må du ikke. Nu er det mig, der snakker. Hvad her er det? Og jeg er bare taknemmelig for i dag, og nu har min hørelsen <laughs> Og jeg har heller aldrig nogensinde oplevet noget. Sæt sig på en bænk og begynde at skrive sit testamente i et Disney autokrat. <laughs> Men det mente til jer jo var nødvendigt. Men vi kender vi dig jo rigtig godt til jer. Og også for nu er at du er hurtig. Meget hurtig. Fordi når vi andre glade fortæller, at nu er vi færdige med at købe julegaver 1. december. Ja, så står hun lige så smilende endnu glad og fortæller, Åh, det fik jeg allerede overstået 1. august. Ja. Og derfor så har vi også en ting til dig, til. Ja, det har vi faktisk her. Vær så god, det er en uh, certifikat, som er en tilladelse, at du også gerne må købe dine julegaver. Eller mens jeg købte dine julegaver til 1. december. Det var da dejligt. Ja, ikke også? Jamen, øh, det er så 70 år. Det er jo ingen alder, når man kigger på det. Og jeg er jo rigtig med at... Øh, nej, undskyld. Øh, jeg er jo rigtig god moderne. Vi har Facebook-profilet dag to. Men må ikke i snart også skifte jeres gamle Rådtegn om biltelefoner ude, hvor en med en takskjern, så det slipper for at gik til Tommekens. Tommekens, måske. Hobbies har jo også. Helmut, du bor der. Stærligt. Og vi tror efterhånden, at du også må have en kontrakt som taskfører for diverse bilforhandler. Og ikke mindst kvalitetstester for fjernsyn hos alle igen. Det kvaliterer du. Dine hobbies må det være Co-pilot for taskkørsel i diverse biler. Mæle, skønne lejligheder. Og ikke mindst, testen i diverse regelhøjelsartikler. Så jo, vi er da meget aktive. Med alle de taskkørsel, der giver foretaget jer, har vi helt specielt designet et par beskyttelsesprogrammer for at undgå, at vi får ånd på biler i rovn. Det 
selvfølgelig over det hele. Og der var ikke en regel af sådan, og så var det ikke. Så kan I jo ikke se uh, blasur. Nej. Nå. Må vi fortsætte, eller hvad? Ja. Spring tak. Det er sådan, nu er jeg sammen. Ja. Hvad var det? Nej, det var sådan en øjensyn. Ja, ikke vent, ikke vent, jeg er sindssygt. Jeg fortsætter bare. Til sidst vil vi gerne takke jer for de dejlige timer, vi har haft sammen, og håber på lige så mange fremover. Specielt turene i sommerhuset nyder vi rigtig meget. Så slapper vi af for hygget og spiller noget sekvens. Og der er det selvfølgelig Papa og Jens, som får tæsk. Ikke til jer. <laughs> Også børnene nyder turene sammen med jer. Og for dem vil I altid være til jer den stærke og morfar Rutte Kongen fra Brøns. Vi håber, at I vil begynde at nyde jeres tid som pensionister og prøve at slappe lidt mere af og komme ud af rejse. Som vi jo begge to, eller som I jo begge to holder rigtig meget af. Inden vi nu alle sammen rejser vores op, vil jeg gerne læse et citat fra den lille prins af Antonio de Saint Exupéry. Det er kun med hjertet, man kan se rigtigt. Det vigtigste er at sige usynligt for øje. Så må vi gerne rejse her. Og det nævnte så på T'er, 
Og så siger hun så, ja, men øh, vi brugte det samme invitation, som vi brugte for 10 år siden. Ja, det var vi sgu da ikke med. Og jeg er selvfølgelig for Helmut. Han sparer jo vores far. Åh, jeg Til trods for, at det er mest høstende at lave pigerne først, så er du lige ved at begynde med dig igen. Jeg er jo kommet på Margrethevej. Vi er siden ind i 91. Og det har altid været hyggeligt at komme her. Og jeg har altid følt mig velkommen. Og jeg har tilbragt rigtig mange timer i de år, jeg har gået. Da du mistede Else, der lovede jeg at blive ved med at komme. Og det løfter det her hold. Jeg kiggede tit op til dig. For lige at se, hvordan du havde det. Om det var noget, jeg kunne hjælpe med. Og jeg følte mig også altid der velkommen. Og du sagde altid, jamen du har bare lavet noget kaffe, du ved selv, hvor du står. <laughs> og det gjorde vi så. Og så fik vi en hyggelig snak. Om det. Og så bredt, så klarede du dig nogenlunde. Hvad er hen til at bade på hotellet og hvad så videre? Jeg kan huske, du nævnte en gang, at din far han var meget skeptisk, da du flyttede til Danmark. Han troede bestemt ikke, at du kunne klare dig i Danmark. Men det har du i hvert fald vist, at det kunne du sagt. Og jeg misunder, at der er hverken dit hus på Margrethe var eftergade end dem i Muslæg. Du har selv tjent penge til det. Du har leget og boet i kælder. Du har tit sagt, at ej, nu gider jeg ikke mere, der er ikke andet, du behøver. Og så får du et hus ej fra det andet, og så fylder den i tre måneder, og så har han så så meget. Det er alt for mig, Bøv. Og så her for nylig, så laver du en rigtig dejlig gæstesvig i kælderen. Det var to værelser sammen, og de skulle indvise til familie fra Tyskland, nu her til jeres fødselsdagsdag. Ja, ja, men hvad gjorde Helmut? Ja, dem legede han som end også ude. Og nu var vi lidt på luft, når der rejste sådan rundt omkring, hvor der er plads til. Du har altid arbejdet meget, Helmut, og du gør det stadig. Også selvom du har alderen til at begynde at tage lidt mere til ro og nyde din pension. Du gjorde det også lige for det lige at tære dig ud. Men du har altid arbejdet mig, og det gør du stadig. Jeg har også mange gange tidligere kommet en dag til en inviteret fødselsdag. Som end også din egen. Og hvor du endnu ikke var kommet hjem fra arbejde, når man heller var du var. Nej, for der var lige en maskine på gang, der ikke kunne køre. Eller også var du ude at lave noget antenne, eller parabol, eller noget el. For det er firma. Og det skulle jo altså lige være færdigt, så må den gæste nok til bare vinde. Du kan lave en masse ting. Og alt det, du laver selv, så sparer du i penge igen, Helge. Du renoverer din udlejning. Du sætter nyt køkken op. Hør du en dør, lægger gulv. I forgårs var til om, hvor meget jeg skulle låne nogle dyner, og hvor noget luft, hvor der er, så nu tager alle de her overnættende gæster. Jamen der skulle hun hjælpe og hjælpe. Helmut Bæl lagde gulvtab på det sidste værelse, der skulle gøres klar lige her i gæsten. Men du er altså også rigtig god til at finde hjælp. Til at tapetere om alle. Ikke til jer. Og ja, så er der også lige nogen fra jorden, som er flinke til at komme og møde op. Og det har du også fået lige en gang i løbet i aften. For et par år tid var du i USA og besøgte Billigby fra Måne. Og da du kom hjem, der havde jeg en overraskelse til dig. Der havde hende og Jens og Annemane fra jorden trapasseret hele stuen for dig. De havde der pudset alt det med murværk op, og også faldt ned undervejs, da vi rykkede tapetet. 
Du har også altid godt kørende. Og skifte jævn i bil. Og det er ikke af de billige typer. Og det er selv i børns øjne et statussymbol. Jeg husker for nogle år siden, hvor jeg havde Kasper og Katrine på ferie. Og to børnebørn. Og som altid skulle smutte op til jer også. Jeg tror, at Kasper har været 8 til ni år. Der havde hun Mercedes. Og da Kasper han så den stå til kaffeorten, der var kommet, så sagde han, Hold kaffe, mor, mor. Han må godt nok være rig, men de må godt nok være rig, og de er råd til at have sådan en. <laughs> det er nu en kort tid, 13 år siden, at du kom til vores kære, og vi blev præsenteret for hinanden første gang. Om første gang foregik, som du sagde i din tale til mig sidste sommer, at jeg kom og ringede på og sagde, at nu vil jeg se i rappen. <laughs> eller om jeg, som jeg selv husker det, at Inger, som jeg sagde, han er ikke her mere, eller Rute på, og jeg blev inviteret i aften. Det er vi da også ikke vildt. For faktet det er, at det gik ikke ret lang tid, før du ringede en formiddag, hvor der havde fri for brug, og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at få op nogen for kaffe. Og selvfølgelig havde jeg det. Det er blevet til en utallige på at kaffe siden og forsøge både hos dig og hos mig. Også mange gange har haft hos mig, hvis jeg har været der om eftermiddagen, og du så siger, at skal du noget, altså, så kan du lige så godt lige spise med. Eller før en håndboldkaffe på tv, som vi jo elsker at se sammen. Vi har også fået mange spil til minus, og nu er sekvens kommet til, og det er smadret nu. Vi har bowlet sammen, hvor vi blandt andet også spillede firma bowling sammen med en tredje marke, og hvor vi rent på pokalen tre år i træk. Det var vi jo stolte af. I har været ude at rejse flere gange, blandt andet Tyrkiet, USA, Sydkorea, Kina, Dubai, og hver gang har du haft en lille speciel ting med hjem til mig til Og det sætter jeg virkelig stor pris på. Her sidste nyårsaften, her i Ulrik og jeg, også en rigtig hyggelig aften hos jer. Noget godt at spise drikker, og så spilles vel, spiller vi ellers sekvens i flere timer. Og det er så med det resultat, at det er jo det, som lige er, at nu har jeg også købt et spil. Så nu kan vi også spille på drikker. Til at du har knoklet det hele i arbejdslivet, fabrikken, rengøren fra hoteller og skoler. Samtidig med har du haft dit hjem og pas. Ja, for de sidste 13 år også helme. Når jeg undrer dig af hele mit hjerte, at du nu kan få efterløb. Og nyde det. Lov mig det. Du har et stort omsorgsgen til hjem og altid i godt humør. Og det er så trods for, at livet ikke altid har været rosen rundt for dig. Du har været igen mig i modgang og sov, men du skjuler det godt for din omgivelse. Det er måske både godt og skidt. Du er en super mormor. Farmor. Du har taget dig meget af børnebørnene i Sælgevund, og jeg ved, at de alle elsker dig. Jeg ved også, at du er en rigtig god papmor, med Mette, og god for hendes børn, og dem tager du også rigtig meget af, og de har også en stor, en stor plads i det her. Dit omsorgsgen, det har jeg også nyt godt af. Jeg har haft nogle sygdomsperioder, hvor der hele tiden har været der for mig. Både med praktisk hjælp, køre for mig til hospitaler og lignende, købe ind og så videre. Men ikke mindst her. Lige så meget har du bare været bare snart drikke en kop kaffe og en eller anden uvurderet uvurderet ting. Og jeg vil gerne i dag nok en gang sige jeg tak. Tusind tak for det. Jeg husker sidste vinter, jeg blev indkaldt til en ekstra scanning. Samtidig havde du spurgt, om du skulle købe en bandepil, det er jo til mig. En 
netto, som hun får tilbud. Og ja tak. Da du kom med den, der havde du også købt en badesjern. Og jeg havde, der havde både du og jeg troet sammen på min skande. Og jeg ville selvfølgelig betale dig for det, du har købt. Men nej, sagde du. Og det var med rystet stemme og tårer. Det er for mig, fordi jeg er så glad for, at det ikke er en fransk spørgsmål. Det er en rigtig veninde til jer, og jeg selv er stor på det spørgsmål. Jeg har rigtig mange gode minder sammen med jer, og jeg samler stadig på flere. Og det er både før, 2000 og siden. Vores ferie på Gran Canaria i julen 96, den glemmer jeg aldrig. Det var en rigtig dejlig tid. Og nu er jeg spillet sommerhus i Borg. Der har jeg også været med på ferie. Et par gange, og det er også noget. Også sidste gang, da jeg ville have flis i haven. Ikke til jer? Jeg ved godt, det er Helmut Sønder, det der, ikke? Helmut, du har heller aldrig sagt nej, hvis jeg har brug for hjælp. TV, telefon til, eller arbejde, og så videre. Og sidste sommer, da du hjalp Ulrik i Bredebro med at sætte bryggers op. Og det er vi også begge sagt dem for. Vi har taget mange diskussioner. Vi er ikke altid enige. Men vores mange år venskab, det kan det heldigvis ikke overføre. Og tusind tak for det. Jeg vil slutte med at ønske jer begge to rigtig meget lykke og held fremover. Og tak fordi I må være med til festen i dag, og tak fordi I er med jer. Og så vil jeg gerne bede jer. Hej så.
børnenes vegne. Det grund af, at jeg simpelthen har været her så meget for os, Helmut og Thea, eller farmu, eller mormu, eller Helmut, du er et farfar, morfar, alt underligt. Gøjl! Men vi vil gerne holde en tale for jer, fordi I betyder simpelthen så meget for os. I har været der igennem alt, vi har gået igennem. Lige fra vi har været helt små. Ja, øhm, ja. I alle de år, der har der jo været rigtig mange minder og diverse ting. Og Ja, en af de ting, jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, det er, at Moffat, han er brønderkongen af Vøjens. En af de ting, det har bragt med sig, det er jo, at vi har lært en hel masse skændsord af vores elskede Thea, som gris, sol, svind. Det er ikke noget, vi har derhjemmefra. Det er Det er slut med, at vi måske lyder for de ord. Ja. ja, vi har været øh, rigtig glade for, at vi har kunnet øh, få lov til at komme her til Vøjens og være sammen, alle sammen, få noget godt mad. Få lidt noget mere mad. Ja, det er og ja, bare være mere sammen. Ja. Det er vi glade for. Ja, tak for det. Så har vi også et lille ønske, at I noget ofte at samle os. Det er vi godt lide. Som i aften fx. Og en af mine forslag, som... Øh, det er ligesom billedetalt at forklare, hvordan det er, holder sammen. Det er selvfølgelig mit forslag, det handler om kage. I, I er simpelthen I er glasuren på vores livs kage. I er det, der holder hele familien samlet. Hele familien. Det er jer to, som holder os alle sammen sammen. Og gør os alle sammen stærke. Ja, jeg vil gerne se skål. Og tak. Og jeg har set det, eller har med sig. Det var... Efter... Ja, maybe her, jeg kan se nu. Det er det. Ja. Vi vil gerne sige tak, selvfølgelig. Og vi elsker jer. Vi vil gerne få sin lille sammen, Jan og Tia. Men ikke os alle sammen her. I hvert fald har jeg trydet lidt kamp og holdt det hele sammen. Det er Tia. Ja. Det ved I alle sammen. Så er jeg jo bare... Jeg står bare ved siden af... Hvad skal der nu? Jeg har sådan en dom tæer. Jeg har bare lykke. Det er jo bare lykke. Og så er vi blevet internationale. Vi har England, amerikaner med, vi har tysker med, vi har... To havde svensker med, har vi fundet ud af, at det giver en hel svensker. Så har vi sønne nye, og så har vi den for salg. zu überprüfen. Ich bin Dr. Dirk, das ist meine Assistentin, Frau Carmen. Da es sich um zwei unterschiedliche Herstellungsländer handelt, bin ich der Spezialist für die deutschen, der Spezialist für die deutschen Oldtimer. Mein Kollege, der Frühspezialist des dänischen Oldtimers, wäre der Kollege Dr. Jens. Danke, Dr. Dirk. Guten Abend, alle zusammen. Wir sind Jüngstmeerarbeiter von Dekra Denmark und haben auch hier auch syn to veteranbiler i dag. Um, og jeg er Dr. Jens, og det er min assistent, fru Anne Mette. Ja. Der er nærmest om um, biler fra to forskellige produktionslande. Er jeg en specialist for danske veteranbiler, og min kollega er specialist for tyske veteranbiler. Her kommer vi i Dr. Der. Stand det, Dr. Jens. Frau Carmen, der skal jeg ikke det. Er det? Für Deutschland ein H wie Helmut und 21143. 
Ich wiederhole, D für Deutschland, ein H wie Helmut und 21143. Wo ist das Vehikel? Wer? Her hier. Wo ist denn das Nummerschild? Das ist an meiner Hose. Da war eigentlich ein Jahr schon wieder durchgefahren. Was? Ja. Ich hab da ein Nummerschild in meiner Hose. Ah, okay. Ja, okay. Was ist das? Okay. Komm, wir gehen da. Ja, geht das? Wer hat es nicht gesagt? Ja, ich hab volles Ziel. Ich hab eine Hose noch nicht oben. Mach nichts. Wer ist der Kollege Dr. Jens? Sag doch der Wert. Ich bin auf Nummer 3. Ja, D-Kurve Danmark. D ist am Tier. Auf Trappen, 1,53. Wo, wie ging er hin? Der kennt her, D-Kurve Danmark. T ist am Tier. Auf Trappen, 1,53. Wo er wie ging er hin? Ah ja, super. Das ist gut. Hey, hey, hallo, hallo, hallo. Hey, du warst super, 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 super. Ja, komm hier, komm hier. Danke, Dr. Jens. So, dieses Fahrzeug ist hier kein Serienprodukt, sondern ein Unikat. Ja? Schön, schön. Die Produktion ist schon 1942 gegangen, ja. aber erst am 21. Januar 1943 vom Band gelaufen. Ja. Baureihe, Modell, Turbo Pupsi, Brusky, Brusky, Sport, HK 7,0 Kompressor. Ah. Ja, der Kollege Dr. Jens und Ihr Wagen. Tag Dr. Dirk. Wer ist wie das Modell? Ja, wir haben ein Telekörper, ein Ecke in Serienmodell. Ja, ein Spezial. Uff, ja, uff, ja. Flott, flott, die wird die Produktion LR 1932. Ja, ne? Ja, das ist ein Körper, das ist ein Januar 1932. Modell Sotuk, 1932. Modell Sotuk Sport Turbo TB 6,0. 6,0? So, es ist nicht unübersehbar, dass er nicht zu, zu Vergnügen gefahren wurde. Einige Materialermüdung. Einige Kratzer im Lack. Ja, ja, halt schon mal, halt schon mal. Das ist ja der Haarausfall, das ist was anderes. Optische Eindruck, aber sonst sehr positiv. Insgesamt vermittelt dieser Uli Solidität und Zuverlässigkeit. Haben Sie das vermerkt, Frau? Ja, wir haben jetzt alles. So, dann beginnen wir mit der technischen Prüfung. Der Kollege Dr. Jens. Der EGT ist Kühle. Eine EGT-Konto braucht sie von neu, so stur. Nun Material, Treffen. Und Trosse, Alex, äh, ist er in Lack. Also, Ölstück, Mike, Mike. Okay. <lacht> Tank und Verbrauch. Danke, Frau Kamen. Es handelt sich bei diesem Oldtimer um einen sogenannten Alles-Schlucker. 
Alles er kann wahlweise mit Bier, Whisky oder Pepsi Max gefüllt werden. Meine Frau liebt das. Und Pepsi. Jo, der Verbrauch ist etwas über die Norm, wobei er erstaunlicherweise im Ruhestand mehr schluckt. Das ist klar. Als während des Betriebes. Wenn er nicht, äh, Wer so der jetzt? Zack, Dr. Berg, wie kommen wir zu Punkt 2 für Checklisten für eine Medal? Ja, Punkt 2, Tank und Verbrauch. Ja, der hat mit der Rahmen wie ein Elchschuhe. Der Getank ist eine Karte wie wie in einer Mokai. <lacht> <lacht> Ja, Frau Buß, er litt wo er normal, wo er trug die Nox nur den Miesten und der Pension. Okay, Herr Dr. Berg. Danke, Dr. Jens. Ja, also, Ausbruch. Ja, Ausbruch. Ja, so. 
Ding. Ja, okay, ich verstehe, doch bitte. Danke, Dr. Jens. Zusammenfassend komme ich zum Ergebnis, dass sich bei der Oldtimer um eine sehr gut erhaltene Werkstatt für den Oldtimer handelt. Aus und anmerken muss ich jedoch, dass der Cut regelmäßig überprüft werden sollte. Hiermit erteile ich die Prüfplakette für die nächsten zehn Jahre. Für die nächsten zehn Jahre. Das ist eine Frau, kam die Palette der Plakette, Ich 
Wir ordnen heute den Jahre als Geburtstagstag. Alles, alles Gute. Und jetzt übergebe ich. André. Da kommt noch so ein Nachtgebet. Ah, die kommt noch so. So, ich möchte auch noch ein paar Worte dazu sagen. Diese Frau, die war eigentlich gar nicht hier eingeladen. Die haben sie hier draußen vor der Tür, die streunerte hier rum und dann hat sie gesagt, oh, das riecht hier so schön. Oh, nach Äpfel und Nüssen. Und da muss ich hin. Und da hat sie, hat sie sich gesagt, da gehe ich hin, da gibt es richtig was heute zu Denn diese Frau, das ist eine ganz arme Frau, die kommt aus dem Osten. Ja, das kann man sehen. Ja, aus dem Osten, ganz weit da, hinter Tupfingen da, ne? Hinter Tupfingen? Ja, was war das? Aber jetzt Spaß beiseite, jetzt nicht diese, diese arme Frau hier beleidigen, ne? Ich möchte das irgendwie so ein bisschen wieder, das hat sie mir auch so auf den Weg gegeben, darf ich hier mit rein? Und tun Sie doch was dafür, damit ich hier rein kann. Und jetzt lese ich euch nur so ein bisschen was vor, ne? Ja. Also, ihr beiden seid ja heute die Hauptgäste hier. Ne? Wir beide. Ihr beide hier, ne? Ah. Thea und Helmut Thea. feiern ja heute zusammen 120 Jahre alt. 120? Oh, 30, oh, 30. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich ja. schon immer machen. Ja, ja. <lacht> so, pass auf, jetzt ganz ruhig. Hier. Ja, so, für diese Einladung bedanken wir uns sehr und kamen alle ganz zu euch hierher. Äh, denn zum Geburtstag ist ein schönes Fest, wo man sich auch gratulieren lässt. Man wünscht sich alles Gute, ein langes Leben, Gesundheit, viel Glück auf all den Wegen. So grübelten wir so manche Nacht was für ein Geschenk man macht. Doch, jedoch, trotz aller Grübelei, fiel uns nichts Gescheites ein. In dieser Not, wir dachten dann, schauen wir uns doch mal Geschäfte an. Überall sind wir rumgelaufen und wollten doch was ganz Besonderes kaufen. Gelandet sind wir dann in ein Angelhaus und suchten einen Guthaben für euch aus. Als Geschenk haben wir dir dieses mitgebracht. Bestimmt könnt ihr selbst was ihr entscheiden, was ihr damit macht. Ist alles eingefallen. So, liebe Geburtstagskinder, nochmal alles Gute viele gesunde Jahre wünschen euch eure Gäste. Und darauf wollen wir alle zusammen singen. Hoch soll der Leben, hoch soll der Leben.